Good evening. Hello everyone. Welcome back to my channel Bella Language School. Today we are going to learn about the five confusing words with its meaning and sentence in different situation. Aaj ke amra English er paanch ti confusing word shomporke alochona korbo. Prathome ekhane dekhte pachhen pardon. Pardon shabdo ti sadharonoto bibhinno ortho ashe kintu je situation e ei shabdo ti byabohar hoy ता एक नम्बर होरड अफेंस डिस्टार्ब प्रथम एखे देखते फाडन फाडन शब्द की जे सीचुएशन व्यवहित हई ता हल एक नम्बर इरड दुई नम्बर अफेंस ए तीन नम्बर डिस्टार्ब को भूल हम अथवा क्राइम वपराध कर ले अथवा का डिस्टार्ब कर ले आपनी पार्डन शब्द की व्यवहार करते प्रथम सेंटेंस एखे देखते ओ फाडन मी आई डिड डिस्टार्ब यू আমি খুব বিপদে পড়েছি আমাকে এই মুহূর্তে একটু হেল্প করতেই হবে আমি আপনিকে আর ডিস্টার্ব করব না অর্থাৎ বিরক্ত করব না তাহলে এই সেন্টেন্সটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন ও ফাডুন মি আই ডিড ডিস্টার্ব ইউ অ্যাগেইন তার পার সেন্টেন্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফাডুন মি এই ফাডুন মিটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন কোনো কিছু রিপিট শুনতে অর্থাৎ আপনি মনোযোগ দেননি তাই শুনতে পাননি পরবর্তীতে আপনি বলছেন ওই বিষয়টি যেন আবার রিপিট করে বা পুনরাবৃত্তি করে তাই আপনি বলবেন ফাডুন মি এর অর্থ হচ্ছে আরেকবার রিপিট করুন অথবা অথবা পুনরাবৃত্তি করুন তারপর আছে আন্ডারস্ট্যান্ড আপনি বুঝতে পারেননি তাই আপনি বলছেন আমি বুঝতে পারিনি আরেকবার বলুন তাই আপনি বলবেন ফাডুন মি অর্থাৎ আরেকবার বলুন আমি বুঝতে পারিনি অথবা আপনি যদি শুনতে না পান তারপরে আপনি বলবেন ফাডুন মি অর্থাৎ আমি শুনতে পাইনি আরেকবার বলুন তার পার সেন্টেন্স এখানে লেখা আছে ফাডুন মি প্লিজ আফটার ইম্পলাইট সাউন্ড অর্থাৎ আফটার ইম্পলাইট সাউন্ড অর্থাৎ আপনি কারুর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছেন তাকে গালমন্দ করেছেন পরে মনে হয়েছে এটা ঠিক হয়নি তাই আপনি বলবেন ফাডুন মি প্লিজ আমি রেগে গিয়েছিলাম তাই আপনার সাথে আমি ইম্পলাইট সাউন্ড করেছি অর্থাৎ আই টোল্ড ইউ অর্থাৎ আমি আপনাকে বলেছি ইউ আর রাবিশ এই ধরনের ব্যাট এই ধরনের বিহেভিয়ার করলে পরবর্তীতে আপনি ফাডুন মি বলে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারেন তার পার্সেন্টেজ আছে এখানে ফাডুন মি ক্যান ইউ ডোরেক্ট টু স্কুল আমাকে দয়া করে স্কুলের পথটি দেখিয়ে দেবেন এখানে ফাডুন মি অর্থ দয়া করে এই দয়া করে এটা শুধু তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এই ফাডুন মি শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে আজ সমন্স অ্যাটেনশন কারো দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অর্থাৎ যে কোনো ব্যক্তি কোনো না কোনো কাজে তার সময়টা বেই করতে থাকে আর তখন আপনি তাকে অ্যাটেনশনের জন্য পাডুন মি শব্দটি ব্যবহার করবেন তার যে সময়ের ক্ষতি হয়েছে তা যাতে সে বুঝতে না পারে অথবা সে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তার পার্সেন্টেজ এখানে লিখা আছে ফাডুন মি ক্যান ইউ টেল মি হাউ টু গ্যাট স্কুল আমাকে কি স্কুলের পথটা দেখিয়ে দেবেন ঠিক একই সেন্টেন্স অন্যভাবে এখনও আস্কিং করেছে অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য বলেছে ফাডুন মি দয়া করে আমাকে স্কুলের রাস্তাটা দেখিয়ে দেবেন এই ফাডুন মি অর্থ হচ্ছে টু ড্র সমন্স অ্যাটেনশন সেইং সামথিং এই ফাডুন মি অর্থ হচ্ছে সেইং সামথিং টু ড্র সমন্স অ্যাটেনশন তার পার্সেন্টেজ এখানে লিখা আছে আই আস্ক ইউ টু ফাডুন মি আমি আপনাকে বললাম আমাকে ক্ষমা করে দিতে অর্থাৎ তাকে বারবার অনুনয় বিনয় করে যখন বলেন ক্ষমা করে দিতে এই জন্য এক্সট্রা কিছু শব্দ ব্যবহার করতে হয় যাতে সে একটু আপনার প্রতি সিম্পেতি প্রকাশ করি তার পার্সেন্টেজ এখানে লিখা আছে ফাডুন মি আই আউট গিভ ইউ অ্যা ব্যাটার অ্যান্সার অর্থাৎ এখানে কতজন কথা বলছে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে তাদের কাজ থেকে যা শুনছেন তার চেয়ে ভালো অ্যান্সার আপনার মধ্যে আছে তখন আপনি প্রথমে ফাডুন মি বলে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন তারপরে বলবেন তোমরা যা আলোচনা করছো বাবারা আমার কাছে তার চেয়ে আরও ভালো সলিউশন আছে তারপর সেন্টেন্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন হি অপটিন ফাডুন ফর হি সিনস কেউ অপরাধ করেছে ধর্মীয়ভাবে অর্থাৎ ধর্মে যা নিষেধ করা হয়েছে সে কাজ করে ফেলেছে পরবর্তীতে তার বিচার হয়েছে এই বিচার হলে লর্ড তাকে এমনিতেই ক্ষমা করে দেন এই জন্য এই সেন্টেন্সটা এভাবে হচ্ছে হি অপটিন সে পেল ফাডুন ক্ষমা ফর হি সিনস সে তার অপরাধ থেকে মুক্ত হয়েছে ক্ষমা পেয়েছে তার পার্সেন্টেজ এখানে লিখা হচ্ছে টিচার্স গ্রান্টেড হিম এ ফাডুন একটি ছেলে বার বার স্কুলে দেরি করে আসে তাহলে টিচার তাকে আর ক্লাসে ঢুকতে দিচ্ছে না সেই মুহূর্তে অন্য টিচার এসে তার অর্থাৎ ছাত্রের পক্ষে রিকমেন্ড অর্থাৎ ছাত্রের পক্ষে রিকমেন্ড করলো 
সুপারিশ করলো তাহলে এই টিচার তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে এবং ক্লাসে নিয়ে নিয়েছে এইটা হবে টিচার্স গ্রান্টেড হিম এ পার্ডন শিক্ষক তার ক্ষমা মঞ্জুর করল অর্থাৎ শিক্ষক তার আবেদন মঞ্জুর করে ক্ষমা ঘোষণা করল বা মেনে নিল তার পার্সেন্টেজে এখানে লিখা আছে আই ব্যাক ইউ ফার্ডন আমি আপনার নিকট সবই নই ক্ষমা চাচ্ছি ব্যাক অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা করা পার্ডন অর্থ হচ্ছে ক্ষমা দুইটা যখন একসাথে লিখবেন এটার অর্থটা একটু বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ স্ট্রেস হবে এবং আর একটু গভীরভাবে তার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে আই ডিডেন নোটিস ইউর ব্যাগ অর্থাৎ একজনকে বলেছেন বারবার এই বিষয়টা ক্ষমা করে দিতে কিন্তু আপনি দিচ্ছেন না তাই তিনি এই সেন্টেন্সটি ব্যবহার করতে পারেন আই ডিডেন নোটিস ইউর ব্যাগ অর্থাৎ আমি আপনার মধ্যে কোনো ক্ষমা দেখতে পাচ্ছি না তার পার্সেন্টেজ এখানে লিখে আছে দ্য টু ক্রিমিনালস আই ফার্ডেন্ট দুইজন অপরাধ করেছে এবং তাদের ধারা হয়েছে পরবর্তীতে তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে কারণ তারা ক্ষমা চেয়েছে তার পার্সেন্টেজ এখানে দেখতে পাচ্ছেন হি খুড নেভ ফার্ডেন্ট হার একজন এত অপরাধ করেছে যে সে তাকে ক্ষমা করা সম্ভব নয় তাই আরেকজন তাকে কখনো ক্ষমা করেনি এবং করবেও না তার পার্সেন্টেজ এখানে লিখে আছে হি ওয়াজ ফার্ডেন আফটার সার্ভিং টেন ইয়ার্স অফ এ লাইফ সেন্টেন্স একজন খুব বড় ধরনের অপরাধ করেছে তার আজীবনের জন্য কারাদণ্ড হয়েছে তাহলে দশ বছর কারাভোগের পর তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে তার আচরণ লক্ষ্য করে মনে হচ্ছে যে সে আর অপরাধে জড়াবে না এবং অনুতপ্ত হয়েছে হি ওয়াজ ফার্ডন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল আফটার সার্ভিং টেন ইয়ার্স দশ বছর কারাভোগের পর অফ এ লাইফ সেন্টেন্স আজীবন কারাভোগের অথবা আজীবন কারাদণ্ডের দশ বছর কারা ভোগের পর তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সরি এই সরি শব্দটি আরও কোন কোন সিচুয়েশনে ব্যবহৃত হয় তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও আগের ভিডিওতে সরি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সরিটা রিজনের ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন স্যাট দুঃখের জন্য ব্যবহার করতে পারেন সিম্পেথি জানার জন্য ব্যবহার করতে পারেন আনহ্যাপি অসুখের জন্য ব্যবহার করতে পারেন রিগ্রেট অনুতপ্ত হলেও আপনি সরি শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন এখানে শুধু দুইটি সেন্টেন্স দেয়া হয়েছে আই এম সরি টু হিয়ার অ্যাবাউট ইউর ফাদার্স ডেথ তোমার পিতার মৃত্যুর সংবাদে আমি খুবই দুঃখিত অথবা তোমার পিতার মৃত্যুতে আমি সমবেদ না জানাচ্ছি বা সমভাবে আমি ব্যথিত এই সরি শব্দের অর্থ হচ্ছে সিম্পেথি অথবা স্যাট সিম্পেথি অথবা স্যাট তার পার্সেন্টেজ এখানে দেখতে পাচ্ছেন আই এম সরি আই হ্যাভ হার্ট ইউ কাউকে আপনি আঘাত করেছেন তার মনে কষ্ট দিয়েছেন তখন আপনি বলবেন আই এম সরি আমি খুবই দুঃখিত আই হ্যাভ হার্ট ইউ মনে হয় আমি আপনাকে আঘাত দিয়েছি তারপরে এখানে আর একটি শব্দ আছে এক্সকিউজ মি যেগুলো সিমিলার বা সেম মিনিং বা সিচুয়েশন আপনাকে ডিটেক্ট করে দেবে কোনটা ব্যবহার করবেন এক্সকিউজ মি ইন্টারাপশন এম ফ্লাইট এক্সকিউজ মি শব্দটি ব্যবহৃত হয় ইন্টারাপশন ফ্লাইট আস্কিং কারো কোনো কাছে আপনি যখন মাঝখানে সময় চেয়ে নিচ্ছেন তার একটু ক্ষতি করে তাহলে এই শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন অথবা পোলাইট ভদ্রভাবে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে কোনো কিছু এখানে লিখা আছে এক্সকিউজ মি ক্যান ইউ ঠাক মি দ্য ওয়েট স্কুল দয়া করে আপনি আমাকে স্কুলের পথটা দেখিয়ে দিবেন কি এক্সকিউজ মি এখানে অর্থ হচ্ছে দয়া করি কিন্তু আসলে এটার এক্সাক্ট মিনিং হচ্ছে আপনি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এবং এখানে একটি রিজন লুকাইত আছে যে আপনি তার কাছ থেকে পথটা জেনে নেবেন এই রিজনের কারণে এখানে এক্সকিউজ মি অথবা তাকে ইন্টারাপ্ট করেছেন বা তার কাজে বা তার সময়ের যে ক্ষতিটা করেছেন এই জন্য আপনি এক্সকিউজ মি বলেছেন তার পার্সেন্টেজ এখানে দেখা যাচ্ছে ও এক্সকিউজ মি আই ডিড নো এনি ওয়ান ওয়াজ হিয়ার আমি বুঝতেই পারিনি এখানে কেউ ছিল কি না তাহলে এই শব্দটি যখন আপনি ব্যবহার করবেন আপনি ভুল করে ফেলেছেন এখানে কেউ আছে আপনার জানা ছিল না পরে আপনি বুঝতে পেরেছেন তাই আপনি বলবেন ও এক্সকিউজ মি আমার আসলে স্মরণ নেই অর্থাৎ আমি বুঝতে পারিনি এখানে কেউ থাকতে পারে তাই আমি বলে ফেলেছি আর এই জন্য আমি দুঃখিত তার পার্সেন্টেজ এখানে লেখা আছে এক্সকিউজ মি আ মোমেন্ট আই উইল বি রাইট ব্যাক আপনি কষ্ট করে একটু অপেক্ষা করুন আমি যাচ্ছি আর আসছি মানে যথাসময় আমি ফিরে আসব তাহলে এই এক্সকিউজ অর্থ হচ্ছে আপনি তাকে যে ওয়েট করিয়ে যে একটু যাতনা দিয়ে যাচ্ছেন সে কষ্ট করে আপনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আর এই অপেক্ষাটার জন্য এক্সকিউজ শব্দটি ব্যবহার করতে হবে তার পার্সেন্টেজ এখানে আসেন এখানে লেখা আছে এক্সকিউজ এক্সকিউজ মি ইজ দিস রাইট নাম্বার দয়া করে বলবেন কি এটা সঠিক নাম্বার কিনা 
তাহলে এরকম জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে আপনি জেনে নেবেন এক্সকিউজ মি অর্থাৎ তার যে সময়ের ক্ষতিটা করছেন সে জন্য এই এক্সকিউজ মি শব্দটি ব্যবহার করবেন তার পার্সেন্টেজ এখানে লেখা আছে ওয়েল এক্সকিউজ জাহান দেওয়ার ইজ আদার ওপিনিয়ন অর্থাৎ এখানে চার পাঁচজন কথা বলেছে প্রথমে আপনি তাদের কথা শুনছেন এবং সমর্থন করেছেন এই জন্য বলেছেন ও ওয়েল তারপরে বলেছেন এক্সকিউজ জাহান তাদের মধ্য থেকে একজনকে পিক আপ করে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন তারপর এখানে বলেছেন দ্যার ইজ আদার ওপিনিয়ন তোমরা যে বিষয়ে কথা বলছো তাই সে বিষয়ে অন্য আরেকটি ভালো মতামত আছে এছাড়াও এক্সকিউজ শব্দটি আরও ব্যবহার করতে পারেন আপনি দুইজন রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন একজন পিছনে একজন সামনে পিছনের জন সামনের জনকে অভারটেক করবে তখন আপনি গলা হাঁকারি দিতে পারেন আর এই গলা হাঁকারির ইংলিশ হচ্ছে আহেম অর্থাৎ গলায় যে ছোট করে কাশ দেয় অথবা হাঁকারি দেয় এটি হচ্ছে আহেম অথবা আপনি সেন্টেন্স আকারে বলতে পারেন এক্সকিউজ মি কুড আই জাস্ট আওয়ার খামিও আমি কি দয়া করে আপনাকে একটু পাস করে সামনে চলে যেতে পারি বা অবার কাম বা অতিক্রম করে সামনে চলে যেতে পারি এই সেন্টেন্সটা এখানে লেখা হয়েছে তারপরে এখানে আসেন ফগিভ মি ইফ ইউ ডু হার্ম এনি ওয়ান্স অর্থাৎ আপনি যখন বড় ধরনের কাউকে ক্ষতি করবেন তখন এগুলো এক্সকিউজ দিয়ে হবে না আপনাকে ফগিভ শব্দটি উল্লেখ করতে হবে ফগিভ ফগিভ মি ফর সেইং সু আমি আপনাকে অনেক মন্দ বলেছি যা ক্ষমার অযোগ্য কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন ক্ষমা নাও করতে পারে ফগিভ মাই ফোনিং ইউ সো লেট আপনি বলেছেন আমাকে যথাসময় ফোন দিতে কিন্তু আমি লেট করে ফেলেছি এর জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন ফকিভ মি তার পার্সেন্টেজ এখানে লিখা আছে ফকিভ মি ফর আস্কিং মারি আমাকে ক্ষমা করবেন আপনার কাছে টাকা চাওয়ার জন্য কিন্তু তখন আমার কোনো উপায় ছিল না তাই চেয়ে ফেলেছি পরে মনে হয়েছে এটা ঠিক হয়নি এই জন্য ফকিভ মি আমাকে ক্ষমা করুন আই খান্ট ফর গিভ দ্যাট টাইপ অফ বিহেভিয়ার আমি ওই ধরনের বিহেভিয়ার বা আচরণ কখনো সহ্য করিনি সহ্য করব না এবং ক্ষমাও করব না আই কান্ট ফর গিভ দ্যাট টাইপস অফ বিহেভিয়ার ওই ধরনের আচরণ বা উদ্ধত আচরণ আমি কখনো সহ্য করি না বা ক্ষমা করি না অথবা ক্ষমা করতে পারি না তারপর এখানে লেখা হচ্ছে অ্যাফ্রেইট অ্যাফ্রেইট শব্দের অর্থ হচ্ছে ভীত কিন্তু এখানে ফেয়ার অ্যাংজাইটি ফ্রাইটেন শব্দ দিয়ে অ্যাফ্রেইডের অর্থ উল্লেখ করা যায় তাহলে অ্যাফ্রেইট শব্দটি আপনি লিখতে পারবেন ড বি অ্যাফ্রেইট ভীত হইও না ভয় পেও না কিন্তু আপনি বলতে পারেন ড বি ফেয়ার এটা গ্রামেরিয়ানরা ব্যবহার করেনি এরা অ্যাফ্রেইট শব্দটি ব্যবহার করেছে তারপর এখানে লিখা হচ্ছে আর ইয়ার ফ্রেইড অফ ডার্ক আপনি কি কি অন্ধকারকে ভয় পান পিছন আপনি কি অন্ধকারকে ভয় পান পিছনে যদি কোনো ভয় থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি সরি বা অন্য শব্দ ব্যবহার করবেন না অথবা ফেয়ার শব্দটি ব্যবহার করবেন না আপনি অ্যাফ্রেইড শব্দটি ব্যবহার করবেন অর্থাৎ পিছনে ভয় আছে এটা করা যাবে না এর অর্থ হচ্ছে অ্যাফ্রেইড অথবা এখানে লিখা আছে আই এম অ্যাফ্রেইড দ্যাট আই খান্ট হেল্প ইউ আমার মনে হচ্ছে আমার শরীর শক্তি নেই টাকা করি নেই আমার মনে হচ্ছে তোমাকে আমি হেল্প করতে পারবো না সরাসরি বলে দিচ্ছি এই জন্য আপনি অ্যাফ্রেইড শব্দটি ব্যবহার করবেন অর্থাৎ মনে হচ্ছে আমি পারব না তার পার্সেন্টেজ আছে এখানে লিখা আছে ক্যান ইউ ল্যান্ড মি টাকা ফাইভ হান্ড্রেড তুমি আমাকে তুমি কি আমাকে পাঁচশত টাকা ধার দিতে পারো আর উত্তরে সে বলবে তোমার যে অবস্থা মনে হয় এই টাকাটা রিটার্ন করবে না অথবা তার কাছে টাকাও নেই যে দিবে তাহলে সে বলবে আই এম অ্যাফ্রেইড আমি খুবই ভীত মনে হয় তুমি টাকাটা ফেরত দেবে না অথবা আমার কাছেও টাকা নেই তাহলে অ্যাফ্রেইড শব্দটা ব্যবহার করবেন এখানে সরি বা অন্য কিছু শব্দ দিয়ে এখানে উল্লেখ হবে না নট আই এম অ্যাফ্রেইড আমি ক্ষমা চাচ্ছি নট আমি পারব না কারণ তুমি হয়তো এই টাকা পরিশোধ করতে নাও পারো বাই দিস ওই আই হ্যাভ কন বাই দিস ওই উই হ্যাভ কমপ্লিটেড দিস ফাইভ কনফিউজিং ওয়ার্ড আই অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন ইউ মাস্ট অবজার্ভ আর অ্যাকর্ডিং অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন ইউ উইল মেনটেন দিস ফাইভ টাইপস অফ ওয়ার্ল্ড সো দ্যাট ইউ ক্যান স্পিক লাউডলি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ ইউ ফাইন্ড দিস ভিডিও হেল্পফুল ফর ইউ ফর গেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল কিপ লার্নিং উইথ দিস চ্যানেল হ্যাভ এ নাইস ডে বাই বাই